ఇప్పుడు డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ అన్ని బ్రాంచ్లో ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ మరియు ఇరవై ఐదు శాతం అన్ని మందులు పైన గొప్ప డిస్కౌంట్ వెంటనే కాల్ చేయండి చాలా కష్టాలు పడ్డారు అయితే తెల్లవారుజామున మూడు గంటలు లేచారు మాట మదరు అంతమందికి చేయాలంటే తప్పదు కదండి ఒక్కొక్కరికి ఫోర్ ఫోర్ పూరీస్ త్రీ చపాతీస్ ఇలా ఉంటుంది కదండి కౌంటర్ ఆ కౌంట్ ని బట్టి ఖచ్చితంగా చేయాల్సిందే మరి మిస్ ఆంధ్ర అని మిస్ ఇండియా అటువంటి దానికి ఎప్పుడు వెళ్ళదా నువ్వు నేనా అండి లేదండి ఎవరు చెప్పలేదు నీకు అసలు ఆ కెపాసిటీ ఆ క్యాలెంట్ ఉందని నీకు ఆ ఎలిజిబిలిటీ వస్తుందని కానీ చెప్తో గానీ చేతితో గానీ చంపవాలు కొట్టేస్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఇప్పటి వరకు వచ్చిన కమెంట్స్ ఏంటంటే లైక్ అందంగా ఉంటారు మీరు లైక్ మన ఇంటి పిల్ల లాగా అనిపించుకుంటారు అని ఇవి ఎక్కువ నేను విన్నాను ఎప్పుడు అంటే నాకు ఇచ్చే కమెంట్స్ కానీ చెప్పే వాళ్ళు కానీ వల్గరెడ్డితో ఇప్పుడు చెప్పలేదు ఓకే ఓకే అంటే స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటాయి కదా అవి అంటే బ్యూటీ కాంపిటీషన్స్ అని అలాంటివి కాలేజీలో కానీ కాలేజెస్ పేరెడ్ అన్నారు కదా ఫ్యాషన్ పేరెడ్ అని అంటే కాలేజెస్ టైమ్ లో చేసినవే తప్పితే ఆ తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ లేదు అనమాట లేదు లేదు అంటే మేబీ అట్లాంటి ఫ్రెండ్స్ కానీ అలాంటి గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ మన చుట్టూ ఉంటే మేబీ చెప్పేవాళ్ళేమో సో నాదంతా కొంచెం రిజర్వ్ గా ఉంటాను కొంచెం అయితే ఒక యాక్సిడెంట్ అయిందని చెప్పి తెలిసింది నాకు అంటే స్కూటర్ మీద వెళ్తుంటే వెనకాల గుద్దేశారంటావా మీ మిస్టేక్ నీదా లేకపోతే వాళ్ళ వెనకాల కారవాడదంటావా అంటే నేను ఈ ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వెళ్తున్నాను సో కైతబా సిగ్నల్ లో స్ట్రైట్ గా వెళ్ళేది ఉంటుంది లెఫ్ట్ తీసుకునేది ఒకటి ఉంటుంది సో నేను స్ట్రైట్ వెళ్తున్నా ఇమీడియట్ గా కార్ అతను వచ్చేసి డాష్ ఇచ్చాడు సడన్ గా లెఫ్ట్ తీసుకున్న తీసుకునే ప్రాసెస్ లో తను కొంచెం స్పీడ్ గా ఉన్నాడు వర్షంగా పడింది కాబట్టి బ్రేక్ పడక నన్ను వచ్చి డాష్ ఇచ్చాడు సో నేను పడిపోవడం జరిగింది అక్కడ అయితే నేను అడిగేది కాన్షియస్ లో ఉన్నావా లేకపోతే అన్కాన్షియస్ అంటే కాన్షియస్ లోనే ఉన్నా కాన్షియస్ లోనే ఉన్నాను బట్ దెబ్బలు బాగా తగిలినాయి కానీ అప్పుడు పెయిన్ తెలియదు కదా నేను మొత్తం ఒళ్ళంతా కాస్త తిమ్మిర ఎక్కిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ పోలీస్ వాళ్ళు కానిస్టేబుల్స్ వీళ్ళందరూ వచ్చారు ఇమీడియట్ గా అంబులెన్స్ కూడా వచ్చింది అంటే బిఫోర్ వన్ అవర్ అక్కడ ఇంకొక యాక్సిడెంట్ అయింది సేమ్ స్పాట్ లో ఆఫ్టర్ వన్ అవర్ నాది జరిగింది అనమాట సో నాకంటే ముందు జరిగిన అమ్మాయికి జా కిరిగిపోయింది యాక్చువల్లీ ఫుల్ హెల్మెట్ పెట్టుకున్నప్పటికి సో నెక్స్ట్ వన్ అవర్ కి నాకు ఇంకా అక్కడ నుంచి నియర్ బై అపోలో హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్లారు అంబులెన్స్ లో సో నేను ఏంటంటే ఒక ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ మినిట్స్ నేను అక్కడే కూర్చున్నాను మా అన్నయ్య వాళ్ళు వస్తే కానీ అక్కడ నుంచి కథలు నువ్వు అని చెప్పేసి సో మా అన్నయ్య వచ్చేసి గట్కేసర్ లో ఉన్నారు ఒక అన్నయ్య బిజీ ఇక ఇద్దరు అన్నలు బిజీగానే ఉంటారు లాస్ట్ అన్నయ్య వచ్చేసి గట్కేసర్ లో ఉన్నారు ఏదో వర్క్ మీద వెళ్ళారు వాళ్ళు అక్కడ నుంచి వచ్చేసరికి చాలా టైం పడుతుంది నేనేమో పోలీస్ వాళ్ళు చెప్పిన అంబులెన్స్ వాళ్ళు చెప్పిన బ్లీడింగ్ అవుతుందని డాక్టర్ సజెస్ట్ చేసిన కదలు లేదు అసలు యాక్చువల్ అక్కడ నుంచి మా బ్రదర్ రావాల్సిందే అన్నారు రావాల్సిందే అని చెప్పి కూర్చున్నాను మా నాన్నగారిది జాకెట్ ఉంటుంది లైక్ అది రెయిన్ కోట్ ప్లస్ షర్టర్ అనమాట ఇక్కడ వరకు వస్తుంది మా నాన్నగారు నాకు సో కింద పడి అయినప్పుడు అది కాపాడింది అది కాపాడింది లేదంటే బాడీకి అంత ఫుల్ బ్లీడింగ్ అయిపోయేది ఇందులో ఉంటుంది అది కూడా మొత్తం అరిగిపోయింది ఇదంతా టోటల్ గా ఇదంతా బ్లీడింగ్ అవుతుంటే ఒక అతను కాన్షియస్ లో ఉన్నాను కాన్షియస్ లోనే ఉన్నా ఉన్నాడు నేను అక్కడికి తీసుకెళ్లి కూర్చోబెట్టిన తర్వాత వాటర్ పెట్టేసి కడిగేస్తున్నాడు వీడవాడు ఇంతో రాసిం చేస్తున్నాడు అని అనుకుంటే తర్వాత తెలిసింది దాని గుద్దునుడు అని చెప్పేసి సో పోలీస్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఎవరు రాకముందే బ్లీడింగ్ అదంతా తుడిచేశాడు అనమాట అది ఇంకా తర్వాత మా అన్నయ్య వాళ్ళు కొడుకు వచ్చాడు హర్ష సో వాడు చక్కరా అని చెప్పేసి బలవంతంగా ఇంకా తీసుకొని వెళ్ళిపోతే ఇంకా వెళ్ళిన ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ కి మా చిన్నయ్య వచ్చారు తర్వాత ఇంకా అక్కడ నుంచి బండి అక్కడే ఉండిపోయింది యాక్సిడెంట్ జరిగిన ప్లేస్ లోనే ఉండిపోయింది సో అక్కడ నుంచి నాకు పిఎస్ నుంచి కాల్ వచ్చింది ఏంటంటే మేము ట్రీట్మెంట్ అంతా తీసుకొని రిటర్న్ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంటే పిఎస్ నుంచి ఒక కాల్ వచ్చింది లైక్ మీ ఎవరైతే యాక్సిడెంట్ జరిగిందో వాళ్ళే వచ్చే సిగ్నేచర్ పెట్టాలి అని చెప్పేసి సో అప్పుడు మా అన్నయ్య ఉన్నారు కాబట్టి మా అన్నయ్య వాళ్ళకి ఖర్చులకి ఇచ్చారు అనమాట ఎలా వస్తారు బెడ్ మీద ఉన్న పేషెంట్ మా బ్రదర్ వచ్చాడు మీ దగ్గరికి పట్టించుకోలేదు అది ఇది అని చెప్పి మాట్లాడితే హయ్యర్ అథారిటీస్ కి కాల్ చేస్తే తర్వాత సార్ట్ అవుట్ అయింది అనమాట అయితే మీరు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు యూట్యూబ్ లో కానీ ఏమన్నా వీడియోస్ చూస్తుంటాయి ఎవరు ఏమన్నా యూట్యూబర్స్ 
అంటే అంత ఖాళీగా ఉండనండి అంటే ఎందుకంటే మనకి ఈ జ్యువెలరీస్ జాబ్ ఎలానో ఉంటుందో మీకు తెలిసిందే మార్నింగ్ వచ్చేవానంటే ఈవినింగ్ వరకు ఇంకా ఇవే ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువ ఖాళీ ఉండదు ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ నాగోల్కి వెళ్ళాలి మేము ఉండేది నాగోల్లో సో జర్నీకే సెకండ్ టైం సరిపోద్ది ఇంటికి వెళ్తే నేను పడుకునే సరికి అయిపోద్ది మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ యాజ్ యూజువల్ నేను ఒక బోనాల సాంగ్ తీసానండి తీయక ముందు వరకు సిక్స్టీ థౌసండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు లైక్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వన్ లాక్ టెన్ థౌసండ్ వరకు వచ్చారు వన్ లాక్ సెవెంటీ అంత ఉంది ఎందుకు అడుగుతుంది అంటే బ్యాంక్ అక్ పిల్ల అని పేరు విన్నానండి పూల చొక్క నవీన్ ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాడు ఇన్ఫర్మేషన్ మొన్న రైల్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది అనుకో ఎందుకు జరిగింది ఏంటని చెప్తుంటాడు అనమాట అవి చాలా ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు చూడుతుండ్రు వీడియోస్ ఎందుకంటే నువ్వు ఒక ఎంబీసీ అని పెట్టావు ఎంబీసీ వ్లాగర్ అని మరి అది బాగా డెవలప్ అవ్వాలంటే వాళ్ళ టెక్నిక్స్ ఏంటో నీకు తెలియాలి అంటే నాది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇది నాది పర్సనల్ బ్లాగ్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పర్సనల్ బ్లాగ్ కిందనే నేను పెట్టాను సో నాది ఏంటంటే నా ఫ్యామిలీవి ఎప్పుడు నేను చూసుకోవడానికి ఉండటానికి నాకు ఒకటి కావాలి అనే ఒక థీమ్తో నేను పెట్టాను అనమాట సో దాంట్లో నేను చేయాలి అని అనుకున్నాయి చేస్తాను అంటే వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు సో అంత అంత ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఇవ్వకపోవచ్చు బట్ నా మెమరీస్ కోసం అనేది నా ఛానల్ మెమరీస్ గురించి అయితే అమ్మ మాట అని ఒకటి ఉంది మామ్ అండ్ మీ అని ఆ రెండు ఛానల్స్ లోను రోజు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో చెప్తారు అది ఇప్పుడు మా అమ్మని కూడా నేను ఏదైనా మాట్లాడడం అన్నాను అనుకోండి కెమెరా పెట్టేసి నోరు మూసుకుని కెమెరా ఆఫ్ చేయాలి అంటది అవన్నీ తిట్లు అవసరం అండి అంటే మనం సాంగ్ ఒకటి అప్లోడ్ చేశానండి చేసిన దగ్గర నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ కే సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చారు అది ఒక మాటలు కాదు అసలు అంటే ఒక పాటకి ఎంత మంది రావడం అని అంటే నా సెల్ఫ్ గా నాకు చాలా గ్రేట్ సో అమ్మవారి దయతో ఇంకేదన్నా సాంగ్స్ చేస్తే వస్తారనేది నా ఫీల్ అనమాట అంటే డబ్బులు ఏమైనా సంపాదిద్దాం అనుకుంటున్నాము దీంట్లో యూట్యూబ్ ఛానల్ రీల్స్ డబ్బులతో సంబంధం లేదండి లేదు డబ్బులు అంటే మనీ గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించాను నేను ఫస్ట్ కష్టపడాలి తర్వాత అమౌంట్ అనేది నా ఫీలింగ్ సాంగ్ మేము షూట్ చేసిన రోజు కూడా వర్షం వల్ల చాలా డిస్టర్బెన్స్ అయిపోయాము ఆ సెట్ వేసే వాళ్ళతో అంటే ఫస్ట్ టైం నాకు మా బ్రదర్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే లైక్ ఏదైనా ఉంటే మేము చూసుకుంటాము నువ్వు నెక్స్ట్ డే అయినా ఏదైనా నువ్వు నువ్వు చెప్తే మేము వస్తాము దానికి ప్రాబ్లం లేదు అని చెప్పేసి అన్నారు అనమాట అంతేగాని అరే మనీ పోతున్నాయి ఖచ్చితంగా ఈరోజు నువ్వు చేయాల్సిందే అని చెప్పేసి అట్లా ఎప్పుడు లేదు మనం చేసేది పది మందికి వెళ్తుందా అంతే జాయిన్ అవుతా సినిమా ఛాన్స్ లో వస్తే ఈ క్యారెక్టర్ ప్రారంగా ఈ క్యారెక్టర్ కావాలి లేకపోతే ఇలా అయితే చేస్తాను అలాగే ఏమన్నా రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అంటే సిస్టర్ ఇవనే కాకపోయినా ఏదైనా మంచి క్యారెక్టర్ ఉంటే ఖచ్చితంగా చేస్తాను మంచి క్యారెక్టర్ ఉంటే ఓకే మరి సీరియల్స్ లో ఎప్పుడు ఛాన్స్ రాలేదా మరి అంటే ఇప్పటికి మూవీ నుంచి రెండింటి నుంచి కూడా నాకు కాల్స్ వచ్చాయండి బట్ నాది ఏంటి అని అంటే ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేసి వెళ్దామని మంచి ఆపర్చునిటీ చూసుకుంది అంతే అంటే చాలా మంది ఇప్పటికి నాకు సజెస్ట్ చేస్తున్నారు వచ్చిన ఆపర్చునిటీస్ యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి బట్ నాది ఏంటి అని అంటే కొంచెం లేట్ అయినా పర్లేదు మంచి ఛాన్స్ వస్తేనే వెళ్దాము అనేది నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ తర్వాత రాజకీయాలపై ఏమైనా అవగాహన ఉందా నీకు అంటే న్యూస్ రీడర్ అన్నా ఉంటే అన్నిట్లో అన్ని ఇప్పుడు మరి స్పోర్ట్స్ తర్వాత అది పాలిటిక్స్ మూవీస్ అన్ని కూడా చదువుతాం మనం నేను కూడా న్యూస్ రీడరే నాకు కూడా న్యూస్ చదవచ్చు నా ప్రతిభను ఇప్పుడు ఏం చూపించలేదు ఎందుకంటే నాకు ఐడియా ఉంది కాబట్టి మీరు చదివినప్పుడు న్యూస్ ప్రాంటర్ అది ప్రాంటర్ ఉందా మీకు ప్రాంటర్ ఉంది న్యూస్ చదివే ప్రతి ఒక్కరికి ప్రాంటర్ ఉంటుంది కదా అంటే మొదట్లో మాకు పేపర్లు ఇచ్చేవారు అంటే అది అది ఇప్పుడు సపరేట్ సెషన్ అయిపోయింది మార్నింగ్ పేపర్ న్యూస్ అని చెప్పేసి సపరేట్ గా ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టి మరి చదువుతున్నారు న్యూస్ పేపర్ అవును అయితే ఈ రాజకీయాల మీద ఏమైనా అవగాహన ఉందా ఏపీ రాజకీయాలు కానీ తెలంగాణ రాజకీయాల మీద ఏమైనా అవగాహన ఉందా అన్న అవగాహన అంటే ఖచ్చితంగా ఉండాలి కదండి న్యూస్ ప్రజెంటర్ కదా మరి ఏపీలో నెక్స్ట్ ఎవరు అనుకుంటున్నారు మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉంది ఏపీలో నెక్స్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరు అనుకుంటున్నారు అంటే వీఆర్ ప్రజెంటింగ్ సో 
మనం కన్ఫర్మ్ చేయకూడదు అంటే నీ నీ పర్సనల్ ఒపీనియన్ పర్సనల్ గా అయినప్పటికీ నా ప్రొఫెషన్ ఇది కాబట్టి సో ఆ నైర్ నేను ఉన్నాను కాబట్టి ఐ కాన్ టెల్ దోస్ ఓకే అయితే నేను అంటే పీపుల్ ఫాల్స్ అని గాని అటువంటి ఏమైనా చెప్పగలరా అయితే పవన్ కళ్యాణ్ కొన్ని జనసేన ఉంది ఏపీలో తిరుగుతున్నాడు ఆయన ఆయన గురించి ఆయన చెప్పగలవా అంటే ఆయన గురించి చెప్పడం అని అంటే నాకు పర్సనల్ గా నాకు కొన్ని తెలిసి నేను చెప్తాను ఈ అంటే పబ్లిసిటీ గురించి అయితే నేను చెప్పను సో ఆయన నాకు తెలిసిన వాళ్ళకు కూడా కొంతమందికి హెల్ప్ చేశారు లైక్ వాళ్ళ గేట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళని పిలిపించి అంటే లైక్ హీరోస్ ఎలా ఉంటారంటే కనీసం పట్టించుకోరు ఒక హెల్ప్ అని వెళ్తే నాకు తెలిసిన వాళ్ళకి ఆయన పర్సనల్ గా ఇంట్లోపలికి పిలిచే అమౌంట్ ఇచ్చిన సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి ఒక ఆర్ఫనేజ్ కి తెలిసిన వాళ్ళే ఉంటుంది సో చాలా మందికి ఇట్లా హెల్ప్ చేయడం నా పర్సనల్ గా తెలుసు కాబట్టి చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన ఉన్న మూవీస్ కి కానీ ఆయన కానీ చేయాల్సిన నీడ్ లేదు బట్ యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ గా ఆయన పర్సనల్ డబ్బులు ఇవ్వడం అనేది గ్రేట్ అంటే ఇప్పుడు మనమైనా శాలరీస్ తీసుకుంటున్నాం ఒక ఛానల్ నుంచి ఒక ఒకళ్ళు ఎవరన్నా హెల్ప్ కావాలి అని అడిగితే మనం ఇవ్వాలి అంటే పది పదిహేను సార్లు ఆలోచిస్తాం ఆయన కూడా ఆలోచించే సిచ్యువేషన్స్ ఆయన కూడా ఉండి ఉంటాయి బట్ ఆలోచించకుండా తన దగ్గర లేకపోయినా ఇస్తున్నారు అని అంటే దట్స్ అ గ్రేట్ ఆయన సీఎం అవడానికి అవకాశం అంటారా అంటే ప్రజలకి మంచి చేస్తాడు అని మనకు కన్ఫర్మేషన్ ఉంటే ఖచ్చితంగా అవ్వాలి అని కోరుకుంటాం కదండి అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం ఓకే అయితే హర్ష సాయి అని పేరు విన్నా ఇప్పుడన్నా హర్ష ఏంటి అర్థం తెలుసా కొద్దిగా ఐడియా ఉందా హర్ష సాయి గురించి యూట్యూబ్ అంటే వీడియోస్ చూస్ చూసాను నేను యాక్చువల్లీ నేను ఎక్కువగా బాగా నచ్చిన వీడియో ఏంటంటే ఒక పిల్లలు పిజ్జా హోట్ లో కూర్చుంటే ఆ పిల్లల్ని బయటికి గెంటేస్తాడు అక్కడ ఉన్న ఒక పర్సన్ ఓకే వాళ్ళని మళ్ళీ వెతికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళని ఒక సమ్ ప్లేస్ ఆఫ్ దాంట్లో కూర్చోబెట్టి తినిపించడం అనేది గ్రేట్ అనిపించింది గ్రేట్ అనిపించింది మీకు ఎప్పుడైనా అలా అనిపించింది హర్ష లాగా నేను కూడా హెల్ప్ చేసి కొద్దిగా పేరు తెచ్చుకోవాలి తనకు ఒక టీమ్ ఉంది వెళ్ళి కనుక్కునే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఈ హ్యాడ్ దట్ ఆపర్చునిటీస్ అంటే లైక్ అమౌంట్ తో జరిగే పని అదంతా ఓకే సో నాకున్న దాంట్లో నేను చేస్తాను అలా అని చెప్పేసి ఒక పది మంది వచ్చి ఈ ఆర్ఫనేజ్ కి డబ్బులు ఇవ్వండి అలా ఇవ్వండి అని అంటే ఇవ్వను నేను ఎప్పుడైనా ఆర్ఫనేజెస్ కి వెళ్ళినప్పటికీ నేను దగ్గర ఉండి వడ్డించి నేను పెడతాను అంతేకాని ఆర్ఫనేజెస్ వాళ్ళకి కూడా నేను డబ్బులు ఇవ్వను తర్వాత మీ డ్రెస్ స్టైల్ చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ ఓకే నేను అనేది ఏంటంటే ఈ మరి ఎవరు సెలెక్ట్ చేస్తారు ఎవరు హెల్ప్ చేస్తారు నీకు ఇవన్నీ కూడా ఈ అంటే శారీ కలెక్షన్ కానీ నాకు నేనే వెళ్తానండి ఎవరు ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరు హెల్ప్ చే ఫ్రెండ్స్ అంటూ ఏం లేదు ఎప్పుడు వెళ్ళినా అమ్మతో ఫ్రెండ్స్ తో వెళ్తూ ఉంటాను కానీ శారీస్ అనగానే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు బయటికి ఏదో పని చేయం ఎప్పుడన్నా మేము వచ్చి హెల్ప్ చేస్తాను అంటే నువ్వు అంటే నువ్వు అనమాట ఇది ఎవరో భారత్ వచ్చి హెల్ప్ చేస్తుంది కానీ ఇంత అమౌంట్ ఇవ్వబోయి ఇవ్వాలి అని పెడదాం ప్రమోషన్ ప్రమోషన్స్ కి ఎప్పుడైనా వెళ్ళావా ప్రమోషన్స్ కంటే లైక్ కొంతమంది పిలిచారు నేను ఎక్కువ ఇంట్లోనే చేస్తానండి శారీ ప్రమోషన్స్ అవన్నీ మనం వచ్చినప్పటికీ కూడా ఇంట్లోనే ఇంట్లోనే చేస్తాను ఓకే అంటే నీకు పర్టికులర్ ఈ కలర్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి అలాగే అనిపిస్తుంది అంటే నేను ఒకటి అనుకున్నాను నాకు వైలెట్ ఎక్కువ ఇష్టమో అనిపించింది నాకు కరెక్టేనా యా ఎందుకంటే అది ఎక్కువ అనిపించింది నాకు వైలెట్ డ్రెస్ లో కనిపించినట్టు అనిపించింది వైలెట్ అంటే లావెండర్ ఈ కలర్స్ ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి కాస్త ఇష్టం కాకపోతే పాత కలర్స్ ఎక్కువ ఇష్టం అండి లైక్ ఆ కలర్స్ ఇప్పుడు రావట్లేదు ఆ అమ్మ వాళ్ళ పెళ్లి చీరలకి అదో టైప్ ఆఫ్ పింక్ లైక్ నా బోనాల్ సాంగ్ లో కూడా నేను అదే కలర్ ప్రిఫర్ చేసుకున్నాను నేను యాక్చువల్లీ కష్టపడి దొరికించుకునే ఆ సారీ అలాంటి కలర్స్ ఎక్కువ ఇష్టం రాణి కలర్స్ రాణి పింక్ ఇలా ఉంటాయి కదండి ఆ కలర్స్ చాలా తక్కువ అండ్ ఆ ఏమంటారు ఆ మెరుపు కూడా ఇప్పుడు శారీస్ లో చాలా తక్కువ రావట్లేదు ఖాళీ లేక వెళ్ళలేదు ఖాళీ లేక ఖాళీ లేక వెళ్ళలేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెళ్ళాలనే థాట్ కూడా నాకు లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చింది ఏ కంట్రీస్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం అంటే బాబాయ్ వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ అబ్రాడ్ లో అబ్రాడ్ లో ఎక్కడ అక్కడ ఉన్నారు అగా మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ సిస్టర్ వాళ్ళు కూడా అక్కడే ఉన్నారు సో వెళ్తే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్దాం అని చెప్పేసి ప్లాన్ దట్స్ మై గోల్ అంటే అమ్మ నాన్న తీసుకెళ్లి చూపించాలి అని చెప్పి ఫ్లైట్ ఎక్కే ఎప్పుడన్నా వెళ్ళాను అంటే నార్మల్ గా ఇక్కడ టెంపుల్స్ కి
ఓకే ఎవరన్నా యూట్యూబ్ పెట్టాలనుకో వాళ్ళకి ఏమైనా సజెషన్స్ అయినా ఇవ్వగలవా పాపం వాళ్ళు ఎంత ఏంటంటే నేను చూశాను యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేసామండి ఎవరు చూడట్లేదు వ్యూస్ ఐదు వందలు ఆరు వందలు వస్తున్నాయి సబ్స్క్రైబ్లు పెరగట్లేదు అని అడిగి చాలా బాధపడుతుంటారు చాలా కష్టపడి తీసుకోండి మా అబ్బాయి నేను మా ఆయన అందరూ కలిపి చేసామండి రావట్లేదని అంటారు ఒకళ్ళు చూస్తుంటే ఇవాళ అండి నేను మార్కెట్కి వెళ్ళానండి ఈ కూరగాయలు కొన్నానండి ఇదండి అని చెప్తుంటే జనాలు లక్ష మంది రెండు లక్షలు చేస్తున్నారు అంటే పీపుల్ గ్రాప్ చేసే పవర్ వాళ్ళలో ఉందేమో అందుకే చూస్తున్నారేమో అదే డైలీ లైఫ్ చెప్తారు మాట వాళ్ళు ఈరోజు వెళ్తున్నానండి వర్షంగా ఉంది అందుకే నేను ఆటోలో వెళ్తున్నాను ఇదిగోండి ఆటో ఎక్కుతున్నాను అని చెప్తారండి లక్ష మంది రెండు లక్ష మంది చూస్తున్నారండి అంటే లైక్ ఒక్కసారి పాపులారిటీ అనేది మనకి పెట్టంగానే రావాలి అని అంటే రాదండి ఎందుకంటే నేను యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టాను పెట్టినప్పుడు నాకు ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ థౌసండ్ రాగానే సంబరపడిపోయాను పెట్టంగానే వచ్చాయి అని చెప్పేసి మనకు ఒక యాప్ లో ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు ఈ యాప్ లో పెట్టంగానే వచ్చేస్తాయని అంటే మాత్రం అది ఫాల్ స్టేట్మెంట్ ఎంతైనా మనం దాని మీద కొంచెం అయినా కష్టపడాలి శ్రద్ధ పెట్టాలి లేకపోతే రారు సో చూసే వాళ్ళు పిచ్చోళ్ళు కాదు కదండి ఉత్తిగానే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడానికి అంటే కొన్ని ఈజీ కొంతమంది చూసేస్తున్నారమ్మా అంటే అదే మనుషుల్ని ఓన్ చేసుకుంటారు కొంతమంది ఓన్ చేసుకుంటే ఇంకా ఆటోమేటిక్ గా అన్ని చూస్తారు లైక్ ఇప్పుడు మీరే కొంతమంది చెప్పారు పోల్ చొక్క నవీనని వాళ్ళ వాళ్ళ పేర్లు చెప్పారు అదే ఓనింగ్ వాళ్ళందరూ ఓన్ చేసుకున్నారు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఏంటని వీళ్ళు చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇన్ఫాక్ట్ నేను చూస్తే నాకు చూడాలనిపిస్తుంది కళ్యాణి బొప్ప అని ఉన్నారు ఆవిడ కూడా అక్కడ ఉన్న అంటే అక్కడ ఉన్న వాటి చెప్పకపోయినా తన పర్సనల్ లైఫ్ గురించి కూడా కొన్ని కొన్ని వీడియోస్ పెడతారు తన ఇంటివి కానీ యుఎస్ కి ఎలా రావాలి ఇవన్నీ కూడా పెడుతూ ఉంటారు సో ఇంట్రెస్ట్ అనిపిస్తుంది కాబట్టి మనం చూస్తూ ఉంటాం ఓకే అయితే లాస్ట్ గా నీ పెళ్లి ఎప్పుడు లాస్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట అది నీ పెళ్లి ఎప్పుడు ఏమిటి మాకు ఏమైనా చెప్పగలవా పెళ్లి డేట్ మా నాన్నగారు ఫిక్స్ చేయగానే నేను మీకు చెప్తాను ఖచ్చితంగా కానీ చిన్నపిల్లలు ఏంటంటే ఈ జనరేషన్ వాళ్ళు మా డాడీ లేదు మమ్మీ లేదు మేమే చూసుకుంటాం అంటున్నారు నువ్వు మా అమ్మ గారిని అడగాలండి మా నాన్నగారిని అడగాలి నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది అంటే రిలేషన్ అలా ఉన్నాం కాబట్టి లైక్ మా నాన్నగారు అంటే కొన్ని సంబంధాలు వచ్చినప్పుడు కూడా అబ్రాడ్ నుంచి వచ్చినప్పుడు కూడా సింగిల్ ఒకటే మాట వెళ్ళను ఓకే ఎందుకంటే అమ్మ నాన్నలని అంత ఇష్టం ఫ్యామిలీ అంటే చాలా ఇష్టం వదిలేంత దూరం అయితే వెళ్ళలేను వెళ్ళవు ఇండియాలో అయితే ఓకేనా యా ఇండియాలో అయితే ఓకే ఓకే తొందరలోనే నీకు బొట్టు ఇక్కడ పెట్టుకోవాలండి నువ్వు ఎందుకంటే ఇక్కడ పెడతానంటే అర్థం అంటే ఫ్యామిలీ ఎవరు హస్బెండ్ మ్యారేజ్ అన్నట్టు నాకు అర్థమైంది తొందరలోనే అంటే నీకు అనుకున్నది ముందు బాగా జరగాలని నీ నీ ఏవైతే అనుకుంటున్నావో కోరికలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నెరవేరాలని ఆ తర్వాత నువ్వు అనుకున్నప్పుడే మ్యారేజ్ జరగాలని ఆశిస్తున్నాను మరొక వీడియోతో మేము ముందు ఉంటాం తర్వాత ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నీ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత నీకు ఆశీర్వదిస్తున్నాను బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తున్నాను నువ్వు అనుకున్నవాడు రావాలి నీకు ఏంటి అది ఒక కండిషన్ ఏంటి ఆ కండిషన్ అంటే హస్బెండ్ నువ్వు ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ నాకు ఇవ్వాలి అది ఖచ్చితంగా ఇది మాత్రం మర్చిపోకూడదు హస్బెండ్ చెప్పాలి కండిషన్ మిమ్మల్ని మ్యారేజ్ చేసుకోవాలంటే మన ఇద్దరు ఇంటర్వ్యూ దుర్గాప్రసాద్ మాస్టర్ గారికి ఇవ్వాలి అలా అయితేనే అని చెప్పాలి తప్పకుండా ఓకేనా తప్పకుండా థ్యాంక్ యూ నిజంగా నీతో ఇంటర్వ్యూ చేయడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎందుకంటే నాకు స్టూడెంట్స్ చాలా మంది చూస్తుంటాం చూసిన స్టూడెంట్స్ ని చూసిన ఆనందంగా ఉంది నాకు అది థ్యాంక్ యూ అండి మేము ఎనర్జెటిక్ గా అయిపోయాం ఇంకా డైనమిక్ గా అయిపోయాం ఓకే మీతో కూడా మీరు మాట్లాడిన నాకు ఇంటర్వ్యూ కావాలని కాల్ చేసినప్పటి నుంచి కూడా మీరు చెప్తూ ఉంటే లైక్ మాకు మాస్టర్ ఉంటే మేబీ ఇలానే ఉండేవాళ్ళు ఏమో అంటే అప్పట్లో ఫోన్లు ఇవన్నీ ఉండేవి కాదు కదండి స్కూల్కి వెళ్ళామా గుడ్ మార్నింగ్ సార్ బై బై సార్ ఇంతే కానీ కాంటాక్ట్స్ ఉండే ఉండే ఉండేవి కాదు కదా ఐ ఫీల్ వెరీ మచ్ బ్లెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఓకే మరొక వీడియోతో మీ ముందుంటాను మీ దుర్గాప్రసాద్ మాస్టర్